Well, my dear students, the course is Labor Policy Pakistan and the topic is, rather the question is, what are the characteristics of legal right? Now let's move on to discuss the characteristics of a legal right. A Zimmer may Salmon summoned, a renowned jurist states that every legal right has the following characteristics. Number one, jo characteristic hai, jo legal right ka hai, according to Salmon, wo ye hai, ke jo legal right hai, it is vested in a person who may be distinguished as the owner of the right. Iska matlab ye hai ke legal right us shaks mein vest karta hai, ke jisko hum owner of the right kate hai. The subject of it, jo shaks legal right ko hold kar raha hai, usko subject of right bhi kaha jata hai. The person entitled bhi kaha ja sakta hai. Or the person of inheritance bhi kaha jata hai. To yahan par, jo technical words hain, wo hai vested, iska matlab hai given, distinguished ka lafz bhi likha hua hai, iska matlab hai identified or notable or prominent. Owner ka lafz bhi aap ke saamne is definition mein aya hai. Uska matlab hai title holder. Subject ka matlab hai focus or subject matter. Entitled ka matlab hai permitted. Or more importantly, jo badi important terminology hai, wo hai person of inheritance. Iska matlab hai person in whom legal right is vested. Thus, my dear students, ये जो डेफिनेशन है इसका मायने ये बनता है कि लीगल राइट इज गिवन इन अ पर्सन हु मे बी नोटेबल एज द टाइटल होल्डर ऑफ द राइट द फोकस ऑफ इट द पर्सन परमिटेड और द पर्सन ऑफ सब्सटेंस माय डियर स्टूडेंट्स जो लीगल राइट है उसका जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि लीगल राइट अवेल्स against a person, that legal right is availed against a person upon whom lies the correlative duty. He may be distinguished as the person bound or as the subject of the duty or as the person of incidence, my dear students. So, ye jo uh, dusra characteristics hai, is may be technical terminologies hai, aye unko bhi discuss kar lein. जो लव्स अवेल है उसका मतलब है एम्स कोरिलेटिव का मतलब है कॉरस पॉन्डिंग और रिजल्टेंट ड्यूटी का मतलब है ऑब्लिगेशन डिस्टिंग्विस्ड का मतलब है आइडेंटिफाइड और नोटेबल और प्रोमिनेंट माय डियर स्टूडेंट्स जो टर्म बाउंड है उसका मतलब है रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल सब्जेक्ट का मतलब है फोकस और सब्जेक्ट मैटर और इंसीडेंस ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है इसका मतलब है द अल्टीमेट बेरर तो माय डियर स्टूडेंट्स ये जो करेक्टरिस्टिक्स है जो सेकंड है इसका मतलब ये हुआ कि लीगल राइट एम्स अगेंस्ट अ पर्सन अपॉन हुम लाइज द रिजल्टेंट ऑब्लिगेशन एंड दैट पर्सन मे बी आइडेंटिफाइड एट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल और एज द फोकस ऑफ द ड्यूटी और एज द अल्टीमेटली बेरर और द अल्टीमेट बेरर जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीगल राइट है माई डियर वो ये है कि इट ओब्लाइज द पर्सन बाउंड टू एन एक्ट और ओमिशन इन फेवर ऑफ द पर्सन एन टाइटल दिस मे बी डिटर्मिन एज द कॉन्टेंट ऑफ द राइट माई डियर स्टूडेंट तो लफ्ज ऑब्लाइज आपके सामने आ रहा है इसका मतलब है फोर्स और रिक्वायर एक्ट का मतलब है टू डू समथिंग मिशन को लाजमी समझिएगा इसका मतलब है द एक्ट ऑफ लिविंग समथिंग आउट एंड टाइटल का मतलब है गिव द राइट कॉन्टेंट का मतलब है सबस्टेंस और एसेंस और हार्ट और कोर ऑफ समथिंग माई डियर स्टूडेंट दस माई डियर स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं इट रिक्वायर्स द पर्सन बाउंड टू डू समथिंग दैट लीगल राइट Requires the person bound to do something or leave something out in favor of the person given the right. 
and this may be termed as the heart of the right, my dear student. The fourth characteristic is the act or omission relates to something which may be termed as the object or subject matter of the right, my dear students. And number fifth characteristic is every legal right has a title. That is to say, certain facts or events by reasons of which the right has become vested in its owner. Now, question rises that labor rights kahan se stem karte hain? Inka origin kahan se hai? To my dear students, we have certain labor laws in our country, in our provinces, jin mein se kuch jo hain, wo aapke saath discuss kar rete hain. Labor se related ek law hai, Employees Old Age Benefit Act 1976, is mein bhi laborers ya workers ke rights maujood hain. Dusra hai Provincial Employees Social Security Ordinance 1965, naturally law hai, to rights and obligations create karta hai. Third jo hai, Workers Welfare Fund Ordinance 1971, Again, it is a law. It is not a policy. Therefore, it's a rights jo hain, wo stem hote hain. West Pakistan Maternity Benefits Ordinance 1972. It is a law relating to women's benefits, women's rights, my dear students. Iske alawa, Work and Children Education Ordinance 1972 hai. Companies Profit Worker Participation Act 1972 hai. Aur iske alawa, Workers Composition Act 1923 hai. Aur iske alawa, Beishumar Laws hai. Laws rights or duties ko create karte hain aur right ek shaks ka uh, ek shaks ka right jo hai wo uske favor mein koi kaam hai koi action hai ke jo dusre log karne ke paband hai aur isko law enforcing jo authorities hain aur courts hain implement karwane ki paband hai. Hope you have understood the topic. Thank you very much indeed.